तो फील गेम फैमिली एक खतरनाक जॉम्बी गेम जिसका नाम है डेज गॉन उसके एपिसोड ट्वेल्व में आप सभी का स्वागत है और इन केस आपने यहाँ तक का कोई भी एपिसोड मिस करा है तो ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि सारे एपिसोड्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे तो सबसे पहले तो आप एक काम करो अपने जो भी एपिसोड मिस करे उनको पहले देख लो ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए अच्छा तो लास्ट एपिसोड में डीकर ने माइक को दिखाया की कैसे हजारों जॉम्बीज दिन के टाइम में गुफा के अंदर से होते हैं तो इन जॉम्बीज को अगर शहर में कम करना है तो डायनेमाइट से गुफा को उड़ाना होगा ताकि जॉम्बीज के पास सोने के जगह ही नहीं बचे और उससे ये जो जॉम्बीज का होट शहर में आते रहता है वो आना कम हो जाएगा तो डायनामाइट कहा मिलेगा इसका मैप तो डीकन और माइक ने उठा लिया है शर्मन कैंप से लेकिन शर्मन कैंप में गुंडे भी आ गए सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए और अब इन गुंडों के गैंग को मारना है और उसके बाद डीकन डायनामाइट लेने जाएगा लेकिन आज की गेम प्ले स्टार्ट होते के साथ ही ना गुंडो की पूरी गैंग के साथ फाइट होने वाली है तो चलो फिर आज की गेम प्ले स्टार्ट किया जाए और फिर गेम फैमिली अगर आप लोग चाहते हो की जल्दी जल्दी डेज गॉन के एपिसोड आते रहे तो बस आपको वीडियो को लाइक करना है और फाइव के लाइक का टारगेट इस वाली वीडियो पे भी कम्प्लीट कर देना है और उसके बाद भले ही मुझे टाइम लगे लेकिन मैं डेज गॉन गेम पूरा कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये गेम बहुत ही ज्यादा लंबा है अभी आई थिंक कि आधा भी गेम खत्म नहीं हुआ है तो चलो फिर आज के गेम प्ले स्टार्ट किया जाए गुंडो की गैंग के ऊपर ना जॉम्बीज ने हमला कर दिया है इतनी गोली चला रहे ना ये गुंडे जॉम्बीज भी आने लगे अच्छा अभी भी आदमी लोग खत्म नहीं हुए हैं माइक का कहना है कि आधा काम तो हमारा जॉम्बीज ही कर दे रहे हैं इनको मारकर जॉम्बीज ने भाई इन गुंडों की गैंग को इतना बिजी रखा हुआ है ना वरना ये लोग हालत खराब कर देते अभी सबसे पहले ना ये जो स्नाइपर राइफल है ना इसको मारना होगा इस मनहूस आदमी के राइफल में स्कोप नहीं लगा हुआ है अब जो है उसी से मैनेज करना पड़ेगा क्या करें चलो इनको मारा जाए फिर यहां से निकलते हैं बस बस एक आदमी और बचा है माइक जल्दी आ जाओ निकलते हैं यहां से जीसस व्हाट अ मेस यू नो व्हाई नो वन गोस इन द शर्मन कैंप एडी फाइंड्स आउट यू आर आउट हियर रिस्किंग योर एस लाइक दिस शी इज गोना बी पिस्ड नाउ हाउ वुड शी फाइंड आउट अबाउट समथिंग लाइक दैट नॉट फ्रॉम मी तो डीकन माइक को बोल रहा है कि एडी को अगर पता चला ना कि तुम इतना खतरा लेकर यहाँ तक आए थे तो बहुत गुस्सा करेगी तो माइक ने बोला कि एडी को बताएगा कौन तो डीकन ने बोला मैं तो नहीं बताऊंगा लेकिन और कहीं से पता चल गया तो अलग बात है Don't want to see him die, but me? Any other goddamn person on the planet? I don't think so. Caring will just get you killed. Yeah, that's right. Thing is, not caring will get you killed just as easy. Good folks of Sherman Camp did was stop caring about anyone but themselves and their own. Easy to kill a man when he's just some piece of meat standing between you and what you need. Schizo wants to kill Ripper. He don't think they're human anymore. They don't count. Standing in the way of what he wants. Well, I don't buy into that shit. I won't have. तो माइक डीकन को समझा रहे हैं कि अगर तुम किसी की परवाह करोगे तब तो तुम मरोगे ही लेकिन अगर तुम सबकी परवाह करना छोड़ भी दो तब भी तुम मर जाओगे और देख लो शर्मन कैंप पे भी लोग इसीलिए मरे क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे That's, you know, that's what he likes to call me. He uh he thinks I'm going to get everybody killed. Well, are you Mike? Are you going to get everyone killed? 
Freaks aren't going to be around forever. Now, when they're gone, we're going to need some folks around here to help pick up the pieces. Hey, look, hey, hey. I don't like Carlos and his rippers any more than I like Tucker or, or Copeland and his, his, his goddamn truthers. All right, but here, look. Here's the thing, Deke. I'm not going out of my way to kill any of them. I've had my share of killing. Even if Carlos comes for you? My truce will hold. You can bet on that. तो माइक बता रहे थे डीकन को कि कैसे स्कीजो रिपर्स को आदमी नहीं समझता और उसको फर्क नहीं पड़ता अगर वो लोग मरे तो लेकिन मैं दूसरे लोगों की भी परवाह करता हूँ और मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ ठीक है और मुझे कार्लोस भी पसंद नहीं है टकर भी पसंद नहीं है ना ही कोपलैंड पसंद है लेकिन मैं खुद से कभी किसी से जंग नहीं चाहूंगा ना ही किसी को मारने जाऊंगा और स्कीजो भले ही रिपर्स के साथ जंग चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता और ना ही उसको ऐसा करने दूंगा तो डीकन ने बोला की ठीक है तुम जंग नहीं चाहते हो रिपर्स के साथ लेकिन अगर उनका लीडर कार्लोस आए तुम्हें मारने के लिए तब तो माइक को पूरा यकीन है की जो उन्होंने शांति का समझौता किया है उसके साथ वो उसे तोड़ेगा नहीं हेलो या गुड गुड वन यप यप माइक आई एंट गेन बेट ऑन दैट यू ट्रू सेंट गेन या फॉर वंस आई एग्री विद स्किजो द रिपर्स दे एंट ह्यूमन नॉट एनी मोर तो डीकन ना हंस रहा है माइक की बातें सुनकर तो डीकन का कहना है ना कि माइक तुम्हारा ये जो शांति का समझौता है रिपर्स के साथ ये पक्का टूट के रहेगा और पहली बार मैं स्किजो के साथ सहमत हूँ कि ये जो रिपर्स है ये इंसान तो नहीं है दो सौ क्रेडिट लेगा तेल भरने का लूट ले भाई तो नेक्स्ट लोकेशन ना काफी दूर है भाई साहब उसको मार कर लिया जाए देखते हैं कि कहा जाना है अच्छा जोम्बीजी के इलाके में अच्छा ये याद है ना कि लास्ट एपिसोड में बूजर के हाथ में इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा था इसलिए आईडी ने उसका एक हाथ काट दिया है तो उसके बाद से बूजर से अभी तक मिले नहीं है पता नहीं वो कितना ठीक हुआ है क्या है और मनुष वो ब्रांड उससे काम पे काम करवाया जा रहा है लेकिन सारा के बारे में अभी तक एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसने तो डीकन भी वही सोच रहा है कि बूजर को जाकर चेक करना चाहिए देखते हैं कि वो कितना ठीक हुआ है लेकिन अब तो बाहर आ ही गए तो ये वाला मिशन पहले कर लेते हैं उसके बाद फिर बूजर से मिला जाएगा Put up a hell of a fight, so he didn't leave me much choice, Mike. Did? Remember what I said about how we do things around here? Yeah, yeah, Mike. I remember. Lost Lake out. Thanks, Ricky. Ah, oh, that's right. I gotta finish breaking out this infestation zone. So last episode, me Ricky ke kahan pe yaad hai? Shane naam ke aadmi ko baara tha. So Mike bhai bol rahe the ki mere camp pe ham log aise maarte nahi chalte sabko. Dick, you gotta hurry. Ricky, what's going on? तो रिकी ना डीकन को जल्दी से बुला रही थी कैंप पर लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ ही गए तो यहाँ का जो मिशन है उसको पहले कंप्लीट करते हैं तो माइक की ये पॉलिसी है कि जबरदस्ती किसी को मारो नहीं भले वो तुमको भी मारने आए तब भी ट्राई करो कि बात करके समझा दो तो माइक का ये जो असूल है ये अच्छा है लेकिन यहाँ के रिपर्स देखते हो कैसे हैं वो सुनने के लिए तैयार है कतई नहीं और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना ये बात क्यूँकी माइक की वजह से देखना बहुत लफड़ा होगा St. John, I mean, uh, copy that. Why am I here? I show uh, Hilo incoming to that location now. Be ready, O'Brien out. Uh, psh, that's why I'm here. तो O'Brien के लिए ना छुपकर Nero researchers की बातें record करनी है, ठीक है? St. John, they should have arrived at your location. Do you see them? Yeah, yeah, kind of hard to miss. What do you need me to do? Get close to the researcher. Remember, you have to stay in their proximity, or I can't intercept their data. Okay, yeah, I get it. Let me know when the LC is locked down. This time, I need you to go out and secure the. Okay, I got a place a tracker on that chopper. Okay, let's get this done. 
Let's just go around. All good. Can't let him see me. Yep. So what the hell are you boys doing here? Huh? Area's locked down. Think you'd get stopped like and fill up at the old Paltrow gas station. In case you didn't see it, sign says gas low. ट्रैकर लगाने के बाद ना इनकी पूरी बात सुननी है Crazy Willies, south of the Belknap Crater. I got a question, Doc. Sure, it's not like I'm busy or anything. The nests. Why do they build them? We don't know. Why do they only build them in, you know, buildings, structures, cabins, things like that? We have a theory that. I mean, we never see them where wild animals will build them. In trees or out in the wilderness, only houses. You finished? Sorry. The guys back at the lab have a theory. I'm sure when they're ready to talk about it, they'll come rushing down to the barracks to let you know. Jesus, man. just asking. I see things too, you know. It wasn't always a grunt, you know. Can I continue? Sure. South of Belknap Crater, some areas of the Belknap Wilderness were not surveyed due to the proximity of nesting sites to human encampments. In particular, a large camp at Salome Hot Springs. Oh, uh, yes. Salome. Them, whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. She said, "Give me the head of John the Baptist." And the king was struck sad. Quite the name for a resort. Oh shit! Again, some things about the old world I don't miss. The researcher's की पूरी बात ना record हो गई है. तो जो भी बातें रिकॉर्ड करी है सब ओब्रायन को भेज दी है डीकन ने और एक सोल्जर ना नीरो रिसर्चर से पूछ रहा था कि ये जो जॉम्बीज अपना घर बनाते हैं तो उनका ये नेस्ट हमेशा बिल्डिंग के अंदर क्यों रहता है क्योंकि जो जंगली जानवर है वो तो अपना घर हमेशा जंगल में बनाते हैं तो फिर ये जॉम्बीज सोने के लिए नेस्ट हमेशा बिल्डिंग के अंदर क्यों बनाते हैं तो नीरो रिसर्चर ने कहा की लैब में इसके जो कलीग्स है उनके पास एक थ्योरी है लेकिन वो थ्योरी क्या है नीरो रिसर्चर ने बताया नहीं तो मुझे लग रहा है ना कि आगे जाके पता चले कि जॉम्बीज बिल्डिंग के अंदर अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं सोने के लिए तो ब्रैन बस यही पता करना चाह रहा है कि बाकी के जो नीरो रिसर्चर्स हैं वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जॉम्बीज के ऊपर और ओब्रैन को समझ में आने लगा है कि ये रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं लेकिन ओब्रैन डीकन को ज्यादा कुछ बता रहा नहीं है तो ब्रायन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था डीगन मार कसम टकला कहीं का भी मार देता मुझे कोई बात नहीं तो ब्रायन से बात करने की कोशिश कर रहा था डीगन लेकिन ओब्रायन के लगता है कि आसपास नीरो सोल्जर्स होंगे इसलिए वो बात नहीं कर पाया डीक यू गॉट अ हरी रिकी व्हाट्स गोइंग ऑन दैट गाय वी बीन लुकिंग फॉर एरिक लिंच हु मर्डर कैमल एंड रीड एट द फार्म लिंच मैन बिच यू नो वेयर ही इज यस या ही इज ऑन द नॉर्थ शोर एट द ओल्ड गोल्ड लॉन्च Skizzle wanted to go after him, but Iron Mike said to get you. I'll get him. Thanks, Dick. Hurry. Shit, someone needs help. तो जैसा भी आपने रास्ते में देखा कि पूरा एक होड है यहाँ पर और रिकी ने मुझे एक आदमी को पकड़ने के लिए बोला है जिसका नाम लिंच है तो उसने कैंप पे दो लोगों को मारा है तो इसलिए उसको अब पकड़ना है. Captain Corey, get Captain Corey. Just radio him, damn it. The outpost is under attack. ओ भाई साहब एक और होड ये दो दो होड एक साथ क्या कर रहे हैं रात के टाइम में भाई ये मैं पहली बार देख रहा हूं दो होड इतने आमने सामने तो यहां पर इतने सॉम्बी से रहे मेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन ये लोग खत्म नहीं होंगे Ricky, yeah, okay, I'll be by. Saint John out. 
तो रिकी सिर्फ मिशन पे मिशन दिए जा रही है रिकी का एक मिशन किया नहीं मैंने दूसरा मिशन तैयार कर लिया चलो अच्छा है लेकिन फिलहाल मैं कैंप पे जा रहा हूँ बूजर को चेक करते हैं मैं ना अभी रुक के होट से फाइट ले सकता था लेकिन अभी गोलियां कम है तो चांसेस है कि मर जाऊंगा तो फालतू का अपनी गोलियां क्यों वेस्ट की जाए और जैसा मैंने बताया था कि पूरे गेम में 40 होड है जिसमें से मैंने सिर्फ अभी एक ही होड को मारा है यानी कि आगे भी बहुत सारे होड से फाइट होगा तो वो टेंशन नहीं है लॉस्टली कैम्प के निवासियों ये भालू की लाश तो कम से कम यहाँ से साफ कर देते एटलीस्ट ये थोड़ा क्लियर एरिया लगता अच्छा लगता तो अब देखना ये ना कि बूजर पहले से कितना रिकवर किया बूजर भी कम नहीं है Hey, this man. He can't have visitors just yet, but uh, I could really use a hand. Okay, I'll see you later. I'll be here. Hey, Doc. Doc, seriously though, um, will I be able to play piano after all this is over? Comedy kar raha hai, Boozer. Very funny, William. Lay down. <laughs> okay, I can play chopsticks. No, seriously, I could. I'd be like. <laughs> As you can see, he's going to be just fine. His fever's completely gone. Yeah, that's good. All right. Well, I got to go take care Deacon, of some shit. Like I said before, William really does owe you his life. Boozer doesn't owe me shit. I owe him. Hey. I saved two more. Eddie and Mia would have died without those antibiotics. I just thought you should know. तो बूजर का जो फीवर था वो उतर गया और बूजर जैसा देख सकते हो कि कॉमेडी भी कर रहा है कि एडी कुछ दिन के बाद तो मैं पियानो बजा पाऊंगा ना और एडी डीकन को बोल रही थी ना कि बूजर की जान बचाई है तुमने तो बूजर के ऊपर तुम्हारा एहसान रहेगा तब डीकन ने बोला कि नहीं मेरे ऊपर बूजर का एहसान नहीं है बल्कि बूजर का एहसान मेरे ऊपर है और एडी ने बताया ना की डीकन जो दवाई लेके आया था लास्ट एपिसोड में उसी की वजह से दो लोगों की और जिंदगी बचाई एडी ने अच्छा बूजर की शॉर्ट अनलॉक हो गई बूजर अपनी शॉर्ट यूज करने नहीं देता था ना अब लगता है की मैं ले सकता हूँ उसकी शॉर्ट तो सबसे पहले ना बाइक में तेल भरवा लेते हैं उसके बाद फिर वो जो आदमी को पकड़ना है ना वहां चलेंगे तो ये जो लिंच मैन है ना जिसको ढूंढना है उसको स्कीजो पकड़ना चाह रहा था लेकिन माइक ने बोला कि नहीं डीकन को भेजो वो जिंदा पकड़ के लाएगा hey. Hey, Yep. Here you go. All right. See you around. Let me get the gate. To achhi baat ye hai ki aadmi ko dhoondne ke liye na zyada dur nahi jana hai. Deacon ko na dynamite lagake gufa ko seal kar hi dena chahiye. खत्म ही नहीं हो रहे भाई इस गेम में तो लिंच भाई साहब कैंप से चोरी करके भागे इसलिए उनको जिंदा पकड़ना है तो बाइक चेस चालू हो गई है लिंच के बाइक को डिस्ट्रॉय करना है और उसको मारना नहीं है क्योंकि रिकी को इससे पूछताछ करनी है चोरी का सामान इसने किया क्या चलो इसके दोस्त मर गए लेकिन इसको नहीं मारना है अगर 
भाग गया ना मिशन फेल हो जाएगा जल्दी मुझे ना जल्द से जल्द बाइक अपग्रेड करवाना ही होगा अपग्रेड अगर करवा लेता तो इतना पीछे नहीं छूटता मैं पर कोई बात नहीं दिखी गया है तो लिंचमैन का कहना है कि वो मेरे साथ नहीं आएगा डीकन भाड़ में जाए ओके अभी पता चलेगा कि भाड़ में कौन जाने वाला है अभी ना मिशन फेल हो जाता क्योंकि मेरा इंजन खराब हो गया था लेकिन उसी टाइम पे उसकी बाइक भी डिस्ट्रॉय हो गई बच गया Fuck you. Thought you just kill a couple guys right off with our shit. Don't matter if a bunch of folks here die of starvation because you got what you need, right? <laughs> Get off of me, you son of a bitch. Hey, hey, hey. Hey, listen to me. Rick is going to send some men for you. You tell them where you stash the seeds. Maybe they'll just shoot you, you know, instead of hanging you slow. What do you think about that? I don't know what the hell you're talking about. Okay, man. Suit yourself. तो डीकन ने इसको बोला कि कैंप पे अच्छा खाना मिल रहा था लेकिन तुमको रास नहीं आया इसलिए कैंप पे तुमने ना सिर्फ चोरी करी बल्कि लोगों को भी मार दिया है तो अब रिकी के आदमी आएंगे उसको बता देना कि चोरी का सामान कहाँ रखा है तो लिंच मैन ने जो बीच चोरी किए वो इसके बाइक पर तो नहीं है लेकिन रिकी पूछताछ करके से उगलवा ही लेगी अरे वहाँ भालू की लाश फाइनली साफ करी दी तो डीकन का जो नेक्स्ट मिशन है ना वो आई थिंक फिर से रिकी ही देगी तो चलो फिर देखते हैं कि नेक्स्ट मिशन क्या है मैं पता है मेन किस मिशन का इंतजार कर रहा हूँ जिसमे पहले तो डायनामाइट लाना होगा और फिर गुफा उड़ाना पड़ेगा भाई साहब वहाँ पे जोबीज है कम ऐसी कम हजार दो हजार तो आराम से होंगे तो जब वो गुफा को उड़ाने जाऊंगे ना तब मजा आएगा आ, मैं उम्मीद कर रहा हूं ना कि वही गुफा उड़ाने वाला मिशन हो अगर वो होगा ना तो खतरनाक मजा आने वाला है मरूंगा भी लेकिन मजा आएगा ऐसे गुफा उड़ाने ना दिन के टाइम में ही जाना है जब जॉम्बीज अंदर सोए रहते हैं Hey, I'm getting you to do it. I don't know what Mike told you on your little field trip, but we got work to do here. Hey, 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 Skizo, he can't come with you. He's coming with me. Last I checked, I wasn't talking to you. Well, I checked in with Mike. I gotta go into the shit, and he's coming with me. All right? Like I said, I'm busy. And when you get back, you come find me. Zombies' ki last jalane ka mission de raha tha Skizo. You coming? Where? Doesn't matter. तो जॉम्बीज की लाश जलाने वाले काम से बचा लिया रिकी ने और अब रिकी के साथ जाना है Seriously, where are we headed? North. Ricky, I don't have time for your crap any more than schizos. Come on, I'll show you. Mike told me what you did. I didn't do anything. About how if we seal the caves here, we can stop the hordes. Never said it would stop them. Maybe slow them down. Look, are you going somewhere with this? Yeah. I just thought that maybe you decided to stay. I mean, not just because of Boozer, but Because you wanted to help. Is that what you thought? Hey, back in the day, I did my share of runs. You did, but never anything more than that, and you know it. So now you're helping Iron Mike seal the caves. What did you want me to think? So Ricky told me that Deacon, I feel like you're now at the Lost Lake camp to stop for a while. So Deacon said that no, I didn't do anything. I had to do my work at the time here in this camp. So Ricky said that the right thing is that you had done your work at that time, but you didn't do anything more than that for the camp. But now you're working on the work of the zombies in the cave. So I feel like you're always ready to stop for a while. See, a few weeks back, the Lost Lake camp was taken by a man when this went down. Shutting down the infirmary's respirator. Respirator? Oh, God, Ricky, look around. If you're on a respirator out here, you're already dead. What if it'd been Boozer? Yeah, 
That's what I thought. See, we haven't had power for almost two years, but the Transformers and the lines, they all check out. Well, at least they do here. I want to ride up north, check out the Hydro Dam, just to see why it shut down. Oh, no. Riding escort, that's Schizo's job. I don't need an escort. You lived up there, you know the area better than anyone. Deacon, you asked for my help, right? Now I'm asking for yours. तो रिकी ना अपने साथ एक डैम पे चलने बोल रही है और ये चेक करेगी कि क्या दिक्कत है वहां पर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पा रही है ओके गुड आई एम गोना गो ग्रैब सम ऑफ द गाइस दैट कैन रट नो यू आर नॉट नाउ वी आर गोइंग इन क्वाइट वी आर गोइंग टू कोपेंस मैन आई कैन हैंडल देम बट दैट वर्ल्ड इन इज अप देयर इज क्रॉलिंग विद रिवर्स एंड स्कमबैक्स एंड गॉड नोस व्हाट एल्स मोर मैन यू नो व्हाट दैट मींस आई मीन मोर अटेंशन नो आ आ नो वी आर डूइंग दिस माय वे तो डीकन ने बोला है कि तुमको ये मेरे तरीके से करना होगा इसलिए सिर्फ हम दोनों जाएंगे फाइन ओके Let's go. Look, Ricky, uh, I gotta ask you. The other night, uh, hit me in the infirmary. Would I have shot you in the face? No. Really? Oh. From the look in your face, you. I would have taken you outside first and then shot you in the face. <laughs> okay, so you wouldn't, you know, want to get blood all over the infirmary. तो रिकी ने याद है दो एपिसोड पहले डिकन के ऊपर गन तान दी थी तो वही बोल रही है कि मैं तुम्हें बाहर ले जाके गोली मारती तो सब सही रहा तो दोनों रात तक वापस भी आ जाएंगे चलो देखते हैं क्या होता है So how did you end up out here? I never asked you. Same as everyone, I guess. When shit went down, I was a hundred miles from home. By the time I got back, everyone was gone. Where are you from? Grew up in a little town outside of Portland. Would work in the city, couch surf, go home on weekends. Big city. Yeah, right. Only in Oregon. What was it like over there? I mean, how did you uh, how did you get out? I don't know. Luck, I guess. Both were backed up all the way down the coast, one giant parking lot. Well, I'm at Valley was a war zone. Everything happened so fast. I, I I told my friends to get out when I left. I don't think they listened to me. I uh, I heard they nuked it. Portland? Yeah, I, I heard that too. Don't think it's true. We'd be feeling the fallout, right? Yeah. So, uh, you and Addie. You got a problem? Me? No. Come on. I didn't know. You rode with us a long time. I guess it uh I guess it never came up. I was like you. Seemed like I don't know. Keeping your distance was just a good way to stay alive. Okay, look, I shouldn't have asked. None of my business. That's why I'm at the camp. You know, chance to live a normal life again. Good luck with that. It's nothing serious. Me and Addy? Didn't look that way to me. Yeah. Well, things happen fast these days. You know what I mean? Didn't ask. I wanted to tell you something. Joe. I uh look, I appreciate you going to bat for me. Uh, for me and Boozer. Iron Mike, I mean. Wow. You are getting soft. Fuck off. You never thank me for anything. Yeah, well maybe I never had any reason to. Okay. So where did you and Iron Mike go the other day? Wait, you said that he already told you about it. He was pretty tight-lipped. I've known Iron Mike a long time. I don't think I've ever seen him so I don't know, depressed. Where'd you go? A Sherman's camp. I heard that place was a freak show. It is. But we didn't have much of a choice. I uh I had an idea about sealing the caves, to keep the hordes from coming through. He knew where the mining claims office was. We picked up some maps. He's going to track down some explosives. Your radio must be broken. Almost sounded like you volunteered for some shit. I'm riding with you now, aren't I? Jesus. He just wanted out of Mars duty. Okay, you got me. So what happened? Something happened. Nothing, Ricky. Nothing happened. He didn't say anything. No, no, nothing happened. You no, know, I might didn't say anything. Like you said, he's a pretty tight-lipped guy. Deacon नहीं बता रहा है Ricky को कि Sherman camp में इसने क्या देखा था. All right, dam's coming up. Take it slow near the gate. No idea who or what might be living there. तो रिकी रास्ते में बता रही थी ना कि कैसे वो सिर्फ लक की वजह से जिंदा बची और लॉस्ट लेक कैंप तक पहुंची और रिकी और एडी ना रिलेशनशिप में और अब ये कमेंट करके बात पूछ रहा है कि भाई दो लड़की रिलेशनशिप में कैसे प्लीज ओह लुक्स क्लियर आर यू एक्सपेक्टिंग ट्रबल या ऑलवेज एंड इफ वी रन इनटू एनी वी आर गॉन ऑल राइट कम ऑन आई वांट टू चेक द आउटफ्लो 
तो डीकन को लग रहा है कि डैम पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है Where are you going? Down here. तो इस डैम पे देखना है ना कि पानी का फ्लो सही है या नहीं रिकी चेक करेगी और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर उसको देखते हैं कैसे ठीक करेंगे अच्छा रिकी ने सिफारिश की थी ना माइक से कि डीकन और बुजर को कैंप पे रुकने दो तो इसके लिए रास्ते में डीकन थैंक यू बोल रहा था रिकी को तो रिकी बोल रही है कि पानी और ज्यादा निकलना चाहिए था यहाँ से और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसका मतलब है कि टर्बाइन बंद हो गए तो डीकन बता रहा है कि कोपलैंड जैसे लोगों ने ब्रिज को उड़ा दिया था ताकि ना जोम्बिस का झुंड आ सके ना ही आदमियों का झुंड आ सके और रिकी अभी कुछ चेक करने जा रही है तो उसको अभी फिलहाल फॉलो करना है ओके सामने देख रहे हो छोटे जोम्बीज घर के ऊपर बैठे ही हैं ये तब तक हमला नहीं ना करेंगे जब तक इनके एरिया में मैं नहीं जाऊं इनसे दूर रहूंगा तो ये हमला नहीं करते हैं okay. Come here, touch this. Come on. Hmm. Okay. You feel anything? No. Exactly. If more water was flowing, the turbines would be vibrating. Come on. To Ricky ka kehna hai ki aur pani bahega na to jo andar turbines hai na wo vibrate karne lagenge. Up this way. We're going all the way up to the top up there. Following you. See these pipes? They're called the penstock. Water pressure builds up from the reservoir and is pushed down through those pipes. Concentrating the force of the flow, which goes right through to the turbines. How the hell do you know all this stuff? I had two older brothers who were always fixing cars and shit with my dad. He got me a job at Boeing when I was only 17. I was going to school part time to become a mechanical engineer when shit went down. Did you ever see him again? Your dad, brothers? No. So Ricky, mechanical engineer, बनने वाली थी इसलिए Ricky को इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है. Come on. Oh. Let's figure this out. <clears throat> well, this is gonna be fun. So now wait, oh, oh. wait. What's go what's going on? What are you doing? We only rode together a few months, but in all that time, I never saw you volunteer for anything. One of us has to jump down there and clear the intake. तो रिकी नीचे कूद कर पानी जहां से अंदर आता है ना डैम के उसको साफ करने गई है ओके या इट्स प्रीटी मक्ड अप आई थिंक आई कैन क्लियर इट दो रन बैक डाउन टू द टरबाइन सी इफ इट्स वाइब्रेटिंग एट ऑल तो रिकी बोल रही है नीचे से कि मिट्टी भरा हुआ है लेकिन ये इसको साफ कर सकती है और डीकन को काम दिया है कि जाके चेक करो कि टरबाइन वाइब्रेट कर रहा है या नहीं अगर साफ हो जाएगा और ज्यादा पानी आने लगे तो टरबाइंस वाइब्रेट करने लगेगा और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है तो रिकी को जाकर ये बताना है ना कि रिकी बाहर आ सकती है क्योंकि टर्बाइन वाइब्रेट करने लगे हैं यहां से चिल्ला के बता नहीं सकता अच्छा ऊपर ही जाना पड़ेगा ओके यू फील दैट वाइब्रेशन या बट पावर लाइन स्टोर दैट वॉट मैन और कन बी दैट इजी राइट All right, come on, let's check out the transformers. तो टरबाइन्स तो वाइब्रेट करने लगे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में शायद कुछ गड़बड़ है. So uh, your dad and your brothers, what happened to them? I don't know. On my way back, I tried calling over and over. I always got a busy signal. By the time I reached the house, it was deserted. The entire neighborhood was deserted. There were flyers everywhere, evacuation orders. I went to the closest refugee camp, but it was overrun. Everyone was dead. Freaks were everywhere. 
Jesus, Ricky, I'm, I'm real sorry. Yeah, it was a long time ago. तो जब जॉम्बिस फैलने लगे थे तो रिकी अपने घर गई और पापा और अपने भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन रिकी कांटेक्ट नहीं कर पाई और जो सामने रिफ्यूजी कैंप था रिकी को लगा शायद उसके पापा और भाई वहां पर होंगे लेकिन वहां पर भी जॉम्बिस ने हमला करके सबको मार दिया था और रिकी बता रही की ये बात बीते हुए बहुत टाइम हो गया है तो यही ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करते हैं लॉस लेक कैंप पर बिजली और इन्हीं को किसी तरह से ठीक करना है तो टर्बाइन बॉक्सेस में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो नीचे जाके चेक करना है I told him if it happened again, he'd find out that my gun is bigger than his. Jesus. You know, if Addy was there, Skizo probably wasn't looking at you. It was all I could do to stop her from neutering the bastard. Ouch. All right, never piss off a woman who knows how to use this cap. तो Skizo को मैं अच्छा आदमी समझ जाता, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा घटिया आदमी निकला. Here, boost me up. <laughs> 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 तो अंदर जाके देखना है ना कि अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसको ठीक करना होगा तो अंदर बहुत सारे जॉम्बिस के नेस्ट हैं बहुत अच्छा स्टे क्लोज तो जंक्शन बॉक्स ठीक करना है और जॉम्बिस को भी उड़ाना है साथ ही साथ तो डीकन ने रिक्की को बोला कि तुम मोलोटोव से इनका नेस्ट जलाओ और जो भी जॉम्बिस निकलेंगे उनको मैं मारूंगा तो रिक्की एक एक करके नेस्ट जलाना स्टार्ट करो अब आएगी मनुष्यों की फौज आ जाओ आ जाओ और अब हेयर तो रिकी और जो भी नेस्ट है ना सब जलाते जाओ बाकी दो चार जॉम्बिस क्या ही मार लेंगे डीगन को एक होट को जब से मारा है ना भाई मैंने तब से दो चार जॉम्बिस कुछ नहीं लगते Burn it down. Ready, cop. Ready. दो ही नेस्ट है यहाँ पर या और भी नेस्ट है आई थिंक ये खत्म हो गए जंक्शन बॉक्स तो रिकी का कहना है की आज से ये जगह जॉम्बिस की नहीं बल्कि हमारे कैंप की हुई दिस इज इट यू रेडी चलो ठीक है बिजली आ गई तो निकला जाए यहाँ से यस ह्यूस्टन वी हैव पावर नाइस वर्क आई कैन नॉट डन इट विदाउट यू कम ऑन लेट्स फाइंड समथिंग टू ब्लॉक द डोर एंड आई डोंट वांट हैव टू कम बैक अप हियर एवरी मंथ टू क्लीन दिस शिट आउट वेट 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 यू आर गोइंग टू बी हियर इन मंथ व्हाट नो आई आई डोंट नो यू जस्ट आई एम जस्ट फकिंग विद यू डी कम ऑन तो अब ऐसा सही में लग रहा है कि डी का लॉस ले कैंप पे बूजर के साथ रुक कर आएगा चलो देखते हैं सो व्हाई डू यू आस्क अबाउट माय डैड माय ब्रदर्स Uh, I don't know. You just uh, you never mentioned him before, so um, you know I'm sorry if I if it's uh, something you didn't want to talk about. No, oh, it's fine. In fact, it reminded me of something I wanted to ask you. We're riding together. Okay, Ricky. Ricky, not now. You can ask me later. What? No. Hey. Hey. 
तो रिकी से डीकन ने इसके पापा और भाई के बारे में पूछा ना इसलिए अब रिकी भी कोई सवाल पूछना चाह रही है जो कि बहुत टाइम से पूछना चाहती थी लेकिन डीकन ने पूछने नहीं दिया बोला कि बाद में पूछना अभी नहीं hey, you never asked, uh, why I stopped riding with you and Boozer. Was I supposed to ask? I already knew why Iron Mike's bullshit. तो रिकी बोल रही है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा और Boozer का साथ क्यों छोड़ा था? God, Ricky, do we got to do this now? We had been riding together. For I, I don't remember a couple months. <laughs> Do you come on? Okay. Okay. There was this one night, and I remember it really clearly. <clears throat> it was snowing outside, and Boozer was snoring. Remember how he used to snore? I swear, I thought <laughs> he was going to bring a horde down on us, yeah, right? Yeah, well, pretty much hasn't changed. <laughs> anyway, <clears throat> he thought everyone was asleep, and you were sitting outside by yourself, like you always did. And you were staring at something. You didn't sleep the whole night. तो बहुत पहले जब रिकी बूजर और डीकन के साथ थी ना तो एक रात डीकन जागा हुआ था photo, और रिकी समझ गई थी कि डीकन रात भर किसी की फोटो देख रहा था on, तो ऑब्वियसली डीकन सारा की फोटो देख रहा था और रिकी अभी वही देखने के लिए मांग रही है और रिकी ये भी बताएगी कि इसने डीकन और बूजर का साथ क्यों छोड़ दिया Like so many of us here, we're trapped in the past or running from it. I, I just, I want to look forward. Okay, not back. This isn't what you think it is. Okay. So Ricky को डीकन की तरह पास्ट में अटक के नहीं रहना था इसलिए इनका साथ छोड़ दिया क्योंकि रिकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी. Are you sure it's them? I saw the mark on his back. We're from Lost Lake Camp. Iron Mike has a treaty. Well, that was a really good idea. You want to try that again? Ricky, Mike's name is taken. He thought that 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 Mike's name is taken. He फर्स्ट एपिसोड में दो चार रिपर्स को क्या मार दिया ये लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए अच्छा डीकन ने दवाई भी तो चोरी की थी ना इसलिए ये लोग मारने आए Far north, aren't you? Huh? You don't want to get too far away from the Harlows, do you? Get in this hurry, Tuckley Rippers again. Ah, shit! I'm hurt. Arey, Ricky, ko chot lagayi. Ricky, aaram karo. Mar ma jana varna mission fail ho jayega. In Tucklow ki forge ka na zada ho gaya. Batata hu inko. Leave you here to bleed out, huh? Make all the freaks out here happy, yeah? Huh? Isn't that what you want? अच्छा ये बात लेकिन माननी पड़ेगी कि टकलों के पास गन्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। अरे और कौन टकला रिपर बच गया भाई मरते क्यों नहीं ये लोग एक साथ तो इन रिपर्स के गैंग का लीडर जो भी है कार्लोस वो भी मुझे लग रहा है कि बॉस फाइट होगी उसके साथ उसको जल्दी से जल्दी मार देना फिर ये लोग आना बंद कर देंगे Back in the day, dealt with a few tweakers who acted like that. I think they're on PCP or whatever that other issue is. Oh, 
Bath salts. Remember? That was becoming a thing before everything went down. Right, yeah. Come on, let's see if they messed up our bikes. तो रिपोर्स पता नहीं क्या खा रहे हैं लेकिन पहले से बहुत स्ट्रॉंग हो गए हैं। I think that Iron Mike's treaty with these bastards is gonna hold. I don't know. Fucking rippers after what they did to Boozer's arm, after what they did to Dick. Lisa, what? This was clutched in one of their hands. तो रिपोर्स के हाथ में ये मिला था। What happened? Did you guys have a run in you and Boozer with with the rippers before you stole the antibiotics? Well, I I don't know. Look, whatever Carlos thinks I did. Think it compared to what I'm going to do to him if I ever see the son of a bitch. So Carlos ne apne aadmiyon ko order diya hai Deacon aur Boozer ko maarne ka. Let's go. Aur Deacon bol raha tha na ki Carlos ko jo bhi lagta hai ki maine kiya hai usse zyada main uske sath bura karunga ek bar wo mujhe mil to jaye. Okay, we have to follow the line south. Check the transformers. Make sure they're all good. Okay, I'm following you. To raste mein dekhte chalna hai ki yahan se jitne bhi camp tak transformers hain sab theek hai ya nahi. Did I stop you? How'd you end up in the MC? It's a long story. You got a long ride. Hey, I, I was a member of the 10th Mountain, part of a forward unit working with the Northern Alliance. Shit, I didn't know you were in the army. Why were? You want to hear this or not? Sorry. We were advancing on Mazari Sharif. We got ambushed by a group of Taliban heading the other way. And they were in flatbed trucks decked out with CU-23s, modified anti-aircraft guns. Big guns. Yeah, really big fucking guns. Our Humvee exploded, went over a cliff right into the Hari. You know how hard it is to drown in Afghanistan? It's hard. The place is one giant goddamn desert. Anyway, I was thrown clear, and when I came to, the the Humvee was upside down in the river. I swam out to see if anyone survived. I uh, I pulled a body back to shore, and I did that seven more times. And by the by the time I pulled in Tanner, my Sarge, I was done. And when I came home, I don't know. I uh, I bought a bike, spent a couple of years on the road, just moving from place to place, and. Uh, to farewell, you come around here, right? Yeah, yeah. Okay, so. By the time I finally settled down, I got a job at a bike shop run by this by this old guy named Jack, and uh, he ran the club, the uh, well, the press. That's what we used to call him. He patched me in himself. Wait, Jack. I remember we were talking about him. He was in prison or something. Some bad shit went down, and and he ended up taking the rap for the club. तो डीकन रिकी को बता रहा था कि कैसे ये आर्मी में था और जब एक टेररिस्ट को पकड़ने जा रहा था तो डीकन और बाकी सोल्जर्स पे हमला हो गया और बाकी सब तो मर गए और डीकन बच गया तो ये सब होने के बाद ना डीकन ने आर्मी छोड़ दिया और फिर वो बाइकर क्लब ज्वाइन किया उसने यहाँ इसी शहर में oh, But I want to show you something first. Well, Ricky, it's been a long day. Come on, you know a lot about the freaks. I just want to show you something you might not know. Come on, we're out here anyway. Shit, okay. Ricky, कुछ zombies का दिखाना चाह रही है। चलो देखते हैं। Can I ask you something? God, like I said before, could I stop you? Why are you still flying colors? I don't know what you mean. I mean, why do you still wear the cuts? You and Boozer, it's it's not like you're trying to recruit anymore or or staking out territory. Now, a couple of guys I worked with at the plant wore colors on the weekend. I asked them about it once. They said they wore them as a way of saying "fuck you" to I don't know cops, authority, the government. So what are you rebelling against? Whatever's left. Look, we wear them because we wear them. What do you want? I mean, no idea about Boozer, but I ain't trying to say shit. It's just, but that's who I am. Done a lot of stupid shit in my life, but joining the MC, well, let's just say that it's one of the few things that I. तो डीकन बता रहा है कि बहुत गलत काम किया इसने अपनी जिंदगी में, लेकिन ये बाइकर क्लब ज्वाइन करके ना बहुत सही काम किया था. Ricky, what are we doing here? I've seen the Nero death trains before and hordes. I know, not like this. Ricky का कहना है कि इस टाइप का होड डीकन ने आज तक नहीं देखा है ऐसा क्या है? What the fuck? Why 
ओ भाई मुझे याद आ गया ये इस गेम का सबसे बड़ा होड है come out here a few times to see them they stay in these old machine buildings and they come out every night like someone's ringing a dinner bell right when it's morning they go back inside and what hibernate you mean you never went down there to see aha uh -huh. no one time i got way too close and a dozen of them started chasing me it's like poking a hornet's nest come on let's get out of here it's getting dark तो दिन के टाइम में रिकी थोड़ा सा चेक करने गई थी ना तो बहुत सारे जोबीज ने दौड़ा दिया था इसको ये जो होड है ना इसको मारना सबसे टफ है इस गेम में They've been spotted a few times all over Lost Lake. Yeah. Why do you care? It's not like they're here to help us. From the sound of it, they shoot on sight. I don't care. Oh, sounded like you did. तो निकी को डीकर ना नीरो चौपस के बारे में बताना चाहता था लेकिन रिकी को पहले से पता था नीरो चौपस के बारे में और रिकी बोल रही थी कि नीरो को ऐसा ऑर्डर मिला है कि हमें देखने के साथ गोली मार दी जाए तो तुम उनका टेंशन क्यों ले रहे हो तो डीकर ने बोला कि मैं टेंशन नहीं ले रहा तो रिकी ने बोला की नहीं मुझे लग तो रहा है तुम्हारी बातों से की तुम टेंशन ले रहे हो उनका और कैंप पे इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं आई है क्यूँकी एक रास्ते में ट्रांसफॉर्मर खराब है जिसको दिन में ये लोग जाकर ठीक करेंगे Nice to see you too. Yeah, well, Skizzle said you and Deacon took off, and I was worried. Addy, I'm tired. Okay. Oh, that's rich. Hey, Deacon. Thank you. Yeah. Well, just let me know when you're ready to tackle that transformer. I'll be around. Sure. It's bullshit. What is your problem? No, no. What is your problem? I just said I'm tired. That's it. Okay. I'm sorry. Like I said, I w I was worried. It's not like you to just take off without talking to me. Okay. So that's it. तो रिकी भी ना एडी को बताया सुबह से गायब थी तो ऑब्वियसली एडी गुस्सा हो रही थी रिकी के ऊपर कि तुमने बताया भी नहीं और तुम चली गई दिन भर के लिए और डिकन ने रिकी को बोल दिया कि जब ट्रांसफार्मर ठीक करना होगा तो मुझे बताना मैं यहीं पे रहूंगा तो फिल गेम फैमिली जल्दी से फाइव के लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड इसका आएगा और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा ना उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक और जॉम्बी होट से फाइट हो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय बाय